हाय फ्रेंड्स मी अविनाश राठोड आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आणि आज जर तुम्ही फर्स्ट टाईम जर आपल्या यूट्यूब चॅनलला जर भेट देत असाल तर यूट्यूब चॅनलला आपल्या जो काही चॅनल आहे त्याला सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही आहे आणि व्हिडिओ शेअर करायला विसरायचं नाही आहे आज आपण तुमच्यासाठी न्यू क्वेश्चन घेऊन आलो या आता न्यू क्वेश्चन कशा पद्धतीने आहेत तो चेक करा आता क्वेश्चन माझ्याकडे ऑलरेडी जो काही रायटिंगमध्ये तो आहे मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून दिल्यानंतर जो व्हिडिओ असेल त्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला क्वेश्चन मात्र पूर्ण आपण शो करतोय राईट कोणत्याही प्रकारचं काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही मला डायरेक्टली कमेंट करून विचारू शकता आता क्वेश्चन कशा पद्धतीने आहेत आपल्याकडे अवेलेबल काले गोरे अँड पांढरे वेअर पार्टनर शेअरिंग प्रॉफिट अँड लॉस इन द रेशो थ्री एस टू थ्री एस टू टू देअर बॅलन्स शीट ऍज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड एटीन इज ॲज फॉलो काले गोरे आणि पांढरे या तिघांनी बिझनेस स्टार्ट केला आणि बिझनेस स्टार्ट करत असताना त्यांचा जो काही शेअरिंग प्रॉफिट आणि रेशो होता तो शेअरिंग प्रॉफिट रेशो दिलेला होता आपल्याला थ्री एस टू थ्री एस टू टू म्हणजे तीन आज तीन तीन आज दोन अशा पद्धतीचा आपल्याला त्यांचा रेशो प्रोवाइड केला होता आणि रेशो प्रोवाइड केल्यानंतर खाली एक बॅलन्स शीट प्रोवाइड केलेली आहे ती बॅलन्स शीट आहे बघा आपल्याकडे थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड एटीनची एकतीस मार्च दोन हजार अठराशी आपल्याकडे बॅलन्स शीट अवेलेबल आहे ती बॅलन्स शीट कशा पद्धतीने बघा लायब्ररी साईडला दिलेल्या कंडिशन लायब्ररी साईडला पहिली कंडिशन दिलेली आहे आपल्याला कॅपिटल अकाउंट कॅपिटल अकाउंटमध्ये पार्टनरशिप बॅलन्स दिलेला आहे फर्स्ट पार्टनर आहेत काले इलेव्हन थाउजंड रुपीज गोरे फिफ्टीन थाउजंड रुपीज पांढरे एट थाउजंड रुपीज म्हणजे हा जो काही कॅपिटल फंड आहे हा कॅपिटल फंड ट्रान्सफर होत आपला कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला आणि पार्टनरचा जर फंड जर येत असेल किंवा कॅश जर देत असेल तर आपण ह्याचा कंपल्सरी इफेक्ट कुठे रेकॉर्ड करत असतो तो म्हणजे पार्टनर कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला त्यानंतर क्रेडिटर्स आहेत एट थाउजंड नाईन हंड्रेड रुपीजची ही टोटली लायब्ररी असल्यामुळे ट्रान्सफर होणार ती लायब्ररी साईटला बिल्स पेएबल टू थाउजंड रुपीज हा बॅलन्स सुद्धा ट्रान्सफर होणार लायब्ररी साईटला आणि त्यानंतर दिलेला आहे रिझर्व्ह फंड फोर थाउजंड रुपीज चार हजार रुपयाचा जनरल रिझर्व रिझर्व फंड आहे आणि रिझर्व्ह फंड नेहमी आपण ट्रान्सफर करत असतो कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिट साईटला बट जो काही डिस्ट्रीब्युशन असेल त्यांचा रेशो असेल त्या रेशोनुसार आपण काय करणार त्यांना डिस्ट्रीब्युशन करून देणार म्हणजे फोर थाउजंड रुपीजचा डिस्ट्रीब्युशन करून द्यायचा आणि कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला ट्रान्सफर करायचा ऑल पार्टनर डिस्ट्रीब्युशन राहील ही झाली तुमची टोटली लायब्ररी साईड ट्रान्सफर लायब्ररी साईड झाल्यानंतर असे साईडला दिलेल्या कंडिशन असे साईडला फर्स्ट कंडिशन आहे बिल्डिंग टेन थाउजंड रुपीज प्लांट अँड मशिनरी टेन थाउजंड सेव्हन हंड्रेड रुपीज लाईव्ह स्टॉक टेन थाउजंड रुपीज डेटस फाय थाउजंड स्टॉक सिक्स थाउजंड सिक्स हंड्रेड अँड बँक सिक्स थाउजंड सिक्स हंड्रेड टोटली सगळ्या असेट आहेत आणि असेट असल्यामुळे ट्रान्सफर होणार ते बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला हे झाली टोटली आपली ट्रान्सफर्टेज फर्स्ट टीम जी काही बॅलन्स शीट दिली होती ओल्ड ती आता ही बॅलन्स शीट दिल्यानंतर काही महत्वाच्या आपल्याला ऍडजस्टमेंट दिलेल्या आहेत त्या ऍडजस्टमेंट बघा कशा पद्धतीने आहेत ऑन फर्स्ट एप्रिल टू थाउजंड एटीन मिस्टर पांढरे रिटायर्ड फॉर सॉरी रिटायर फ्रॉम द फॉलोविंग टर्म आता फर्स्ट एप्रिल टू थाउजंड एटीनला पांढरे नावाचा जो पार्टनर होता आपला तो काय होतोय रिटायर होतोय मग आता रिटायर होणे म्हणजेच काय बिझनेस मधून जाणे आणि रिमेनिंग पार्टनर काय करणार बिझनेस कॅरी ऑन करणार याला आपण रिटायर म्हणतो मग अशा पद्धतीने पांढरे जो काही आहेत तो बिझनेस मधून लेफ्ट झालेला आहे की स्किप झालेला आहे म्हणजेच रिटायर झालेला आहे आणि रिटायर होत असताना त्याच्या काही टर्म्स होत्या त्या टर्म्स कशा पद्धतीने बघा कंडिशन नंबर फर्स्ट असेट टू बी रिव्हॅल्यू ॲज स्टॉक रुपीज सिक्स थाउजंड थ्री हंड्रेड त्यानंतर प्लांट अँड मशिनरी टेन थाउजंड अँड लॉस लाईव्ह स्टॉक रुपीज टेन थाउजंड टू हंड्रेड काही असेट प्रोवाइड केलात आणि असेटचं म्हणता येते रिव्हॅल्यू करा मग असेट रिव्हॅल्यू करत असताना फर्स्ट इन कंडिशन दिली आपल्याला स्टॉकची सिक्स थाउजंड थ्री हंड्रेड रुपीज हा झाला आपला क्लोजिंग बॅलन्स बट ओपनिंग बॅलन्स किती आपल्याकडे अवेलेबल ओपनिंग बॅलन्स आहेत आपल्याकडे स्टॉकचा टेन थाउजंड रुपीज सॉरी सिक्स थाउजंड सिक्स हंड्रेड रुपीज आपल्याकडे स्टॉकचा बॅलन्स अवेलेबल आहे मग सिक्स थाउजंड सिक्स हंड्रेड रुपीज आपला टोटली ओपनिंग बॅलन्स आहे आणि सिक्स थाउजंड थ्री हंड्रेड रुपीज आपला क्लोजिंग बॅलन्स आहे डिफरंट किती देतोय थ्री हंड्रेड रुपीजचा मग थ्री हंड्रेड रुपीजचा जो डिफरंट येतोय तो बॅलन्स आपल्याला काय करावा लागणार आहे मायनस करावा लागणार आणि मायनस करत असताना दोन इफेक्ट फर्स्ट इफेक्ट स्टॉक मधून लेस आणि सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला हे झाली फर्स्ट इन आपले स्टॉक त्यानंतर प्लांट अँड मशिनरी रुपीज टेन प्लांट अँड मशिनरीचं बॅलन्स सुद्धा रिव्हॅल्यू करायचं आहे आणि बॅलन्स रिव्हॅल्यू करत असताना प्लांट अँड मशिनरीचा ओपनिंग बॅलन्स आहे टेन थाउजंड सेव्हन हंड्रेड रुपीज किती आहे टेन थाउजंड सेव्हन हंड्रेड आणि क्लोजिंग बॅलन्स जो दिलेला आहे तो आहे टेन थाउजंड रुपीज पुन्हा डिफरंट आह
किती होता टेन थाउजंड आणि लाईफ लॉकचा क्लोजिंग बॅलन्स किती प्रोव्हाइड केला आपल्याला टेन थाउजंड टू हंड्रेड मग जे काही टेन थाउजंड टू हंड्रेड रुपीज क्लोजिंग बॅलन्स आहे आणि ओपनिंग बॅलन्स टेन थाउजंड रुपीज आहे या दोघांमध्ये डिफरन्स कितीच आहे टू थाउजंड रुपीजचा आणि हे जे टू थाउजंड सॉरी टू हंड्रेड रुपीजचा आपला डिफरंट आहे कितीच आहे टू हंड्रेड रुपीजचा जे टू हंड्रेड रुपीज एक्स्ट्राचे आहेत मग ते काय करावं लागेल आपल्याला ऍड करावं लागेल म्हणजे ओपनिंग बॅलन्स कमी आणि क्लोजिंग बॅलन्स यावेळेस काय जास्त आहे मग जो काही डिफरंट येत असेल तर तो बॅलन्स रेकॉर्ड करायचा आणि सेकंड इफेक्ट मात्र प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट कार्ड ट्रान्सफर करायचा आहे ओपनिंग बॅलन्स टेन थाउजंड आणि क्लोजिंग बॅलन्स जर टेन टेन थाउजंड टू हंड्रेड असेल तर टू हंड्रेड रुपीज आपल्याला ऍड करावं लागेल ऍड करत असताना दोन इफेक्ट फर्स्ट इन लाईफ स्टॉकमध्ये ऍड करायचा आणि सेकंड इफेक्ट रेकॉर्ड करायचा त्याचा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला हे झाली कंडिशन नंबर फर्स्ट कंडिशन नंबर सेकंड गुडविल ऑफ द फॉर्म एस टू बी व्हॅल्यू ऍट फोर रुपीज फोर थाउजंड हा वेळ ऑनली पांढरे शेअर्स इन इट इज टू बी राईस इन द बुक्स अँड रिटर्न ऑफ इमिडिएटली आता ह्या ठिकाणी काय सांगितलं टोटल फॉर्मची गुडविलची व्हॅल्यू होती फोर थाउजंड रुपीज टोटल फॉर्मची गुडविल किती होती फोर थाउजंड रुपीजची मग फोर थाउजंड रुपीजची गुडविल असताना त्यांनी सांगितलं जो काही पांढरे पार्टनर आहे पांढरे म्हणजे आपला रिटायर पार्टनर त्याची जी काही गुडविल असेल त्याच्या शेअरची तेवढीच आपल्याला बिझनेसमध्ये युटिलाईज करायची म्हणजे आता पांढरीची जी काही गुडविल असेल ती जर युटिलाईज करत असेल तर फोर थाउजंड मधून जी काही पांढरीची गुडविल असेल ती आपल्याला कॅल्क्युलेट करावं लागेल आणि ती कॅल्क्युलेट केल्यानंतर तिचे दोन इफेक्ट रेकॉर्ड करावं लागेल स्टार्टिंगला दोन इफेक्ट कोणकोणते फर्स्ट इफेक्ट बँक बॅलन्स मध्ये ऍड होणार आणि सेकंड इफेक्ट मात्र रेकॉर्ड करावं लागेल आपल्याला कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिट साईटला ज्या पार्टनरच्या नाव आणि गुडविल असेल त्याच पार्टनरच्या अकाउंटला आणि पुन्हा सांगता येते इन द बुक्स राईज इन द बुक्स अँड रिटर्न ऑफ इमिडिएटली पुन्हा रिटर्न करायची जेवढी तुम्ही गुडविल ऍड केली तेवढी पुन्हा गुडविल काय करायची लेस करायची मग जर बिझनेस मधून जर पुन्हा गुडविल लेस होत असेल तर गुडविलचे पुन्हा दोन इफेक्ट होणार म्हणजेच कोणकोणते जसे आपण ऍड करतात तसा पुन्हा लेस करावं लागेल आणि सेकंड इफेक्ट कॅपिटल अकाउंटच्या डेबिटला रेकॉर्ड करावं लागेल कुठे रेकॉर्ड होणार कॅपिटल अकाउंटच्या डेबिटला आणि डेबिटला रेकॉर्ड करत असताना फक्त आणि फक्त जे काही आपले आता कॅरी ऑन करणारे पार्टनर आहे म्हणजे बिझनेस कंटिन्यू ठेवणारे जे पार्टनर आहे तर त्यांना जो काही डिस्ट्रीब्युशन असेल तो त्यांना डिस्ट्रीब्युशन करावं लागेल जो काही बॅलन्स असेल त्याचा म्हणजे चार इफेक्ट आपण गुडविलचे घेतले फर्स्ट इफेक्ट ऍड केला सेकंड इफेक्ट पार्टनर कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट साईटला थर्ड इफेक्ट पुन्हा बँक बॅलन्स मधून लेस केलं आणि फोर्थ इफेक्ट कॅपिटल अकाउंटच्या डेबिट साईटला ओके त्यानंतर नेक्स्ट कंडिशन आपली आरडी इज टू बी मेंटेन ऍट टेन पर्सेंट ऑन डेटर्स आता टेन पर्सेंट आपल्याला काय करायची डेटर्स फक्त आरडी चार्ज करायची मग आता डेटर्स वर आरडी चार्ज करत असताना डेटरची कंपल्सरी कंडिशन काय आपली डेटर्स मधून कंपल्सरी लेस करायचं आहे काय करायचं आहे लेस करायचं आहे मग लेस करत असताना फर्स्ट कंडिशन डेटर्स मधून लेस झालं सेकंड इफेक्ट जो काही डिफरंट असेल तो डिफरंट आपल्याला ट्रान्सफर करावा लागेल प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट ऑर क्रेडिट का बट हा जो क्वेश्चन आहे ह्याच्यामध्ये आपल्याला डिफरंट के घ्यायचा नाही आहे तर डायरेक्टली जो काही आरडी असेल ते डायरेक्टली चार्ज होणार आहे जो काही बॅलन्स आपण चार्ज करणार तो म्हणजे फर्स्ट इफेक्ट डेटर्स मधून लेस करणार आणि सेकंड इफेक्ट मात्र ट्रान्सफर होणार त्याचा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला त्यानंतर कंडिशन नंबर फोर रुपीज हंड्रेड इज टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स कडून शंभर रुपये वापस आले आता क्रेडिटर्स कडून शंभर रुपये वापस आले म्हणजेच काय बिझनेसचा शंभर रुपयाने फायदा झाला हंड्रेड रुपीजनं काय झाला आपला प्रॉफिट झाला म्हणजे प्रॉफिट कसा तर क्रेडिटर्सला आपल्याला नेहमी पैसे द्यावे लागतात काय करावं लागतात पैसे द्यावे लागतात आणि जर आपण पैसे जर कोणाला देत असेल आणि समोरचा व्यक्ती आपल्याला म्हणतोय की तुम्ही एवढे नका देऊ त्याच्यापैकी डिस्काउंट मारा म्हणजेच काय की हंड्रेड रुपीज आपल्याला द्यायचे होते समोरचा व्यक्ती म्हणतोय तुम्ही मला नाईन्टी रुपीज द्या म्हणजेच आपल्या कितीचा प्रॉफिट होतोय टेन रुपीजचा डेफिनेटली हीच सिच्युएशन ह्या ठिकाणी झालेली जे काही क्रेडिटर्स होते एट थाउजंड नाईन हंड्रेडचे त्यापैकी आपल्याला हंड्रेड रुपीज द्यायची गरज नाहीये म्हणजेच आपला प्रॉफिट झाला आणि जर प्रॉफिट होत असेल तर दोन इफेक्ट फर्स्ट इफेक्ट लेस करावं लागेल लायब्ररी साईट मधून क्रेडिटर्स मधून आपल्याला फर्स्ट इफेक्ट हंड्रेड रुपीज लेस करायचा आणि सेकंड इफेक्ट ट्रान्सफर होईल त्याचा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईटला कुठे असणार क्रेडिट साईटला त्यानंतर कंडिशन नंबर लास्ट द अमाऊंट पेबल टू मिस्टर पांडे टू बी ट्रान्सफर टू हिस दोन अकाउंट काय सांगितलं आहे आता जो काही अमाऊंट असेल ती पेबल करायची आहे पण जो काही बॅलन्स असेल तो काय म्हणून ट्रान्सफर करायचा आपल्याला लोन अकाउंट म्हणून काय करायचं आहे द अमाऊंट पेबल टू मिस्टर पांढरे इज टू बी ट्रान्सफर इज लोन अकाउंट जो काही बॅलन्स असेल तो लोन अकाउंट म्हणून त्याचा बॅलन्स ट्
तर त्यामध्ये आपण दोन अकाउंट यूज करतोय आणि एक स्टेटमेंट यूज करतोय स्टेटमेंट म्हणजेच काय बॅलन्स शीट आणि अकाउंट म्हणजे कोण कोणते प्रॉफिट अँड लॉस आणि पार्टनर कॅपिटल अकाउंट हे दोन अकाउंट आहे आणि बॅलन्स शीटला आपण काय म्हणतो स्टेटमेंट म्हणतो तर आता आपण आता जो काही प्रॅक्टिक सॉरी प्रॅक्टिकली क्वेश्चन आहे तो कशा पद्धतीने सॉल्व्ह होतो ते चेक करूया ओके फर्स्ट थिंग आपण काय करणार आता या ठिकाणी ट्रान्सपोर्टेज असेल जे काही ट्रान्सपोर्टेज आहे ते आपण कंटिन्यू करणार या ठिकाणी आपले अकाउंट ऑलरेडी ड्रॉ आहे फर्स्ट थिंग जे काही लॅबरेटरी साईडला दिलेले कंडिशन होती पार्टनर कॅपिटल अकाउंट काले गोरे आणि पांढरे यांचा बॅलन्स ट्रान्सफर होईल कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला टायटल असेल बाय बॅलन्स ब्रॉडडाऊन आणि ब्रॉडडाऊन होणारा बॅलन्स कालेचा आहे एलेव्हन थाउजंड गोरेचा आहे फिफ्टीन थाउजंड अँड पांढरेचा आहे एट थाउजंड हे झालं फर्स्ट थिंग दिलेलं कॅपिटल त्यानंतर क्रेडिटर्स क्रेडिटर्सवर ॲडजस्टमेंट दिलेली आहे आणि ॲडजस्टमेंट दिल्यामुळे त्याचा जो बॅलन्स असेल तो आपल्याला इनर कॉलमला रेकॉर्ड करावा लागेल एट थाउजंड नाईन हंड्रेड रुपीज त्यानंतर बिल्स पेबल बिल्स पेबल ही सुद्धा आपली लायब्ररी आहे आणि ट्रान्सफर होणार लायब्ररी साईडला बिल्स पेबल आणि बिल्स पेबलचा बॅलन्स दिलेला आपल्याला टू थाउजंड रुपीज किती आहे टू थाउजंड रुपीज त्यानंतर रिझर्व्ह फंड दिलेला आहे फोर थाउजंडचा रिझर्व्ह फंड किती दिलं आपल्याला फोर थाउजंड आणि रिझर्व्ह फंड ट्रान्सफर करत असताना ज्या ठिकाणी बाय रिझर्व्ह फंड रिझर्व्ह फंडचा टोटली बॅलन्स किती आपल्याकडे फोर थाउजंड रुपीज किती आहे फोर थाउजंड रुपीज आणि फोर थाउजंड रुपीजचा डिस्ट्रीब्युशन करायचं या रेशोनुसार थ्री एस टू थ्री एस टू टू म्हणजे ह्याची ऍडिशन किती होती थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस टू एट राईट मग एट ना आपल्याला डिवाइड करायचं आहे फोर थाउजंड रुपीजचे डिस्ट्रीब्युशन करायचे आहे मग डिस्ट्रीब्युशन करत असताना बॅलन्स येईल वन थाउजंड फायव्ह हंड्रेड वन थाउजंड फायव्ह हंड्रेड अँड वन थाउजंड राईट अशा पद्धतीने ह्याचं काय असेल डिस्ट्रीब्युशन असेल वन थाउजंड फायव्ह हंड्रेड वन थाउजंड फायव्ह हंड्रेड अँड वन थाउजंड हे झाले टोटली आपले लॅबरेटरी साईट ट्रान्सफर त्यानंतर असे साईट ट्रान्सफर करायचे असे साईटला दिलेली फर्स्ट कंडिशन ती होती आपली बिल्डिंगची बिल्डिंग बिल्डिंगचा बॅलन्स प्रोवाईड केला आपल्याकडे टेन थाउजंड ह्याच्यावर ॲडजस्टमेंट आहे म्हणून त्याला काय करणार आपण इनर कॉलमला रेकॉर्ड करणार ओके त्यानंतर नेक्स्ट कंडिशन दिली आपल्याला प्लांट अँड मशिनरी प्लांट अँड मशिनरी प्लांट अँड मशिनरीचा बॅलन्स आहे टेन थाउजंड सेव्हन हंड्रेड ह्याच्यावर सुद्धा ॲडजस्टमेंट आहे इनर कॉलमला रेकॉर्ड करायचं लाईव स्टॉक लाईव स्टॉकवर सुद्धा ॲडजस्टमेंट दिलेली आहे आता तो बॅलन्स सुद्धा आपल्याला इनर कॉलमला रेकॉर्ड करावा लागेल त्यानंतर डेटर्सचा बॅलन्स प्रोवाईड केलेला आहे डेटर्स फाय थाउजंड रुपीज ह्याच्यावर सुद्धा ॲडजस्टमेंट दिलेली आहे त्यानंतर स्टॉक सिक्स थाउजंड सिक्स हंड्रेड सिक्स थाउजंड सिक्स हंड्रेड आणि लास्ट कंडिशन दिलेली बँक बँकचा बॅलन्स आहे ॲज इट इज म्हणजे सिक्स थाउजंड सिक्स हंड्रेड ही झाली टोटली आपली असेट अँड लॅबरेटरी साईट पूर्णपणे ट्रान्सफर आणि ह्यामध्ये आपल्या जे काही कंडिशन दिल्या होत्या त्या कंडिशन कशा पद्धतीने आहेत ते बघा कंडिशन बघ फर्स्ट त्या अगोदर पार्टनर रिटायर कोण होतंय आपला पांढरे कोण होतंय पांढरे आपला रिटायर होतोय मग पांढरे रिटायर झाल्यानंतर त्यांचा रेशो काय राहील न्यू थ्री इज टू थ्री म्हणजे हा पार्टनर काढला म्हणजे त्याचा रेशो मायनस होणार आहे न्यू रेशो काय असेल त्यांचा थ्री इज टू थ्री मग आता कंडिशन मग फर्स्टनुसार त्यांनी काही असेट रिव्हॅल्यू केल्या आणि असेट रिव्हॅल्यू करत असताना फर्स्ट कंडिशन होती स्टॉकची मग स्टॉकचा बॅलन्स किती सिक्स थाउजंड सिक्स हंड्रेड आणि त्यांनी किती सांगितलं सिक्स थाउजंड थ्री हंड्रेड रुपीज अवेलेबल आहे किती अवेलेबल म्हणजे सिक्स थाउजंड थ्री हंड्रेड दोघा म्हणजे डिफरंट किती देतो आहे थ्री हंड्रेड रुपीजचा राईट सिक्स थाउजंड सिक्स सिक्स हंड्रेड मधून थ्री हंड्रेड रुपीज गेले की सिक्स थाउजंड थ्री हंड्रेड रुपीज बॅलन्स जातो मग हा जो बॅलन्स आपण मायनस केला त्याला टायटल द्यायचं आहे लेस रिव्हॅल्यू टायटल द्यायला लेस रिव्हॅल्यू आणि त्या ठिकाणी असेल जर आपली कमी होत असेल तर टोटली आपला एक्सपेन्सेस असतो आणि एक्सपेन्सेस ट्रान्सफर होतो प्रॉपर्टी अँड लॉस अकाउंट क्रेडिट साईडला टू स्टॉक अकाउंट आणि स्टॉक अकाउंटला बॅलन्स आहे थ्री हंड्रेड रुपीज त्यानंतर नेक्स्ट कंडिशन दिली होती त्याच्यामध्ये मशिनरी प्लांट अँड मशिनरी प्लांट अँड मशिनरीचा बॅलन्स दिला आपल्याला आउटर कॉलम टेन थाउजंड की सांगितलं टेन थाउजंड पुन्हा डिफरंट चेक करायचा आहे कितीचा डिफरन्स आहे सेव्हन हंड्रेड रुपीजचा मग सेव्हन हंड्रेड रुपीज ॲड करायची मायनस डेफिनेटली मायनस राहायचे टेन थाउजंड सेव्हन हंड्रेड मधून सेव्हन हंड्रेड रुपीज मायनस केले की टेन थाउजंड रुपीज बॅलन्स जातो आणि ज्या ठिकाणी टायटल द्यावं लागेल लेस डेप्रिशिएशन किती असेल लेस डेप्रिशिएशन सेव्हन हंड्रेड रुपीज आणि त्याचा सेकंड इफेक्ट ट्रान्सफर होणार पुन्हा कॅपिटल सॉरी प्रॉपर्टी अँड लॉस अकाउंट डेबिट साईटला टू प्लांट अँड मशिनरी प्लांट अँड मशिनरी बॅलन्स असेल सेव्हन हंड्रेड रुपीज त्यानंतर नेक्स्ट कंडिशन दिली आपल्याला लाईव स्टॉक लाईव स्टॉकचा बॅलन्स आह
10,000 आउटर कॉलम बैलेंस टू थाउजंड टू हंड्रेड रुपीज पार हेजा मे पूरा डिफरेंट आला ओपनिंग बैलेंस कमी है क्लोजिंग बैलेंस जास्त है ओपनिंग बैलेंस मे टू हंड्रेड रुपीज क्या करवा अपने ऐड करा लगे आउटर कॉलम का बैलेंस अपना मैच होते हैं बैलेंस जब ऐड होता है तो टाइटल दया लगे ऐड लाइव स्टॉक रिवेल्यू टाइटल स्टॉक रिवेल्यूटर इन इट इज टू बी राइज इन द बुक्स एंड रिटर्न ऑफ इमिडिएटली मैं फोर थाउजेंड रुपीज की टोटली अपने फॉर्म मे जी कहीं गुडविल है ती गुडविल है राइट फोर थाउजेंड रुपीज की गुडविल पैकी अपने का फिर जी कहीं पांडे पांडे के शेयर से अपने गुडविल रेकॉर्ड कराएगी मैं आता गुडविल से बैलेंस है टोटली अपने कहीं फोर थाउजेंड रुपीज राइट मैं फोर थाउजेंड रुपीज जो क्या बैलेंस है तैयारी पांडे के शेयर कि टू ए राइट टूचारुपीज का वन वन थाउजेंड का सेकेंड इफेक्ट ट्रांसफर है पुनः क्या अपने लाख कौनसा रेडी साइट ला बाय गुडविल ब्रैकेट में देख बैंक टाइटल दवा लगे अपने लाख अन्य हाजो के पांडे टाइप कौन ला पुनः एक हाजो होता है इसी के गुडविल होती ये इमेजेस लिखा है कि अपन रेटन ऑफ के लिए अन्य रेटन ऑफ करता सने है ठीक ह� कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड ना टाइटल वाला सेल टू गुडविल एंड ब्रैकेट में कौन टाइटल वाला सेल बाय मात्र वन थाउजेंड रुपीस का डिस्ट्रीब्यूशन टेंशन रेशन होता टेंशन रेशन की दिए थ्री स्टू थ्री मंजर्स का है वन स्टू वन मग वन स्टू वन उसे अगर डिस्ट्रीब्यूट किया ला तो बैलेंस है फाइव तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आप लेता आरडीडी जी आरडीडी इस तू भी मेंटेन एट टेन परसेंट ऑन डेटर्स डेटर्स तो बैलेंस दे ले ले फाइव थाउजेंड रुपीस ऐसे और आप लेता टेन परसेंट बैलेंस क्या करें जाए मेंटेन करें जाए अन्य बैलेंस मेंटेन करा तो सन आप लेता कंपलसरी क्या करो तो आरडीडी से � वापस मिला मतलब वापस नहीं आने में जिसका है 8,900 रुपीस आपन क्रेडिट का देना रहे कितने देना रहे 8,900 रुपीस देना रहे क्या भी कि क्रेडिट जस्ट बनता है कि शंभव रुपए ना का दे वापस दिले में जिस नई रेची का ओके नई रेची नहीं थे मतलब जब दिल में से लाभ बन तब तो बैलेंस क्या करूँगा वाला के लिए टाइटल असेल बाय क्रेडिटर्स अन्य क्रेडिटर्स लीले अंदर ब्रैकेट में टाइटल दिया डिस्काउंट का टाइटल दिया था डिस्काउंट एंड बैलेंस असेल हंड्रेड रुपीस ओके आशा बोलते थे ना आपने सारे एडजस्टमेंट सामने लाए अन्य लास्ट एडजस्टमेंट दिली होती थी जैसे मतलब इनफॉरमेशन प्रोवाइड की लेते अन पांडे से तो बैलेंस है तो बैलेंस आपने ला ट्रांसफर कराया तो था लोन अकाउंट में राइट माता जेके आपने सारे एडजस्टमेंट हरे नंतर आपने लगाया करो लगे था अकाउंट क्लोज करा लगे अन्य अकाउंट क्लोज करो तो सना फर्स्ट इन प्रॉपर्टी एंड लॉस अकाउंट क्लोज कराया था मग ते क्लोज करो तो सना आपकी कंडीशन से� 
क्रेडिट साइड की टोटल तीन सौ रुपए और डेबिट साइड की टोटल बगैर सेवन सेवन हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड कितने वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्रेडिट साइड का तो बैलेंस एक बार करेगा वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीस में दून थ्री हंड्रेड रुपीस माइनस के लिए के बैलेंस हो रहे हैं वन थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीस जो के बैलेंस हो रहा तो चला ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट यह तो डिस्ट्रीब्यूशन आता है डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा रेशन होता है रेशन उस समय थ्री टू थ्री टू टू या रेशन उस तब जाने डिस्ट्रीब्यूशन करा लगे मंथ पे वन हंड्रेड सॉरी वन थाउजेंड टू हंड्रेड तक डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट पार्टनर आए काले गोरे एंड पांड्रे फर्स्ट पार्टनर का बैलेंस ही ये ठीक है ना 300 रुपीस होता है ये ठीक है ना अपन टोटल करोगे यार 400 प्लस 400 800 800 प्लस 100 900 900 प्लस 300 के दले 100 राइट तेरा आंसर हाज़र बैलेंस है हाँ बैलेंस ट्रांसफर करेंगे अपने ला पूरा प्रॉफिट एंड सॉरी कैपिटल अकाउंट जा डेबिट साइड का क्रेडिट सा डेबिट एंड डेबिट सा क्रेडि� 450, पुनः 450 एंड लास्ट पार्ट नहीं था 300, राइट? आज अपन देखते हैं आपने क्या करा होगी हाँ बैलेंस ट्रांसफर करा लगे अन्य बैलेंस ट्रांसफर जहाँ जाने अंदर आधा फोर्स इन जगह रिटायर पार्ट नहीं देखी टोटल करें ची, टोटल कर दस ना देखी क्रेडिट से जस्ट से 8000 प्लस 1000 प्लस 1000 की जले 10 कितने रे 9,700 रुपए आज हाँ जो बैलेंस कर ला तो चल रखा है तो तेरे साइन तो तेरे नहीं टू लोन अकाउंट क्या तेरे तेरे साइन तो था टू लोन अकाउंट अन्य हाँ जो लोन अकाउंट से बैलेंस है ट्रांसफर हुए डायबिटी साइड ला अन्य साइड ला से ले आती कहानी पांड रे लोन अकाउंट पांड रे लोन अकाउंट पांड्रेस अकाउंट क्लोज तेरंतर कालेस अकाउंट क्लोज करें से अन्य कालेस अकाउंट क्लोज करें तो सना टोटल 11,000 प्लस 1,500 12,500 डेबिट साइड का सुधार तीस आमंत्रित करें जी 12,500 पुनः सेकंड पार्ट में सुधार टोटल 15,000 प्लस 1,500 16,500 रुपीस अतः यह दिखाने डेबिट का सुधार रिकॉर्ड करते हैं 16,500 12,500 तो पिछले दोन 950 रुपीस का एक्रेज़ आप तेरा माइनस करें चाहे अंतो बैलेंस माइनस के लिए अंतर बैलेंस होता है 11,000 11,550 रुपीस राइट 11,550 रुपीस तो बैलेंस होता है जहाँ टाइटल दे चाहे टू बैलेंस कैरेंट हो लास्ट पार्ट में चीज़ ऑलरेडी टोटल चली गई मंथ सेकंड पार्ट में चीज़ टोटल करें जाता 15,500 मधुन पुनः 900 रुपीस आप लगाएगा रहिए माइनस करें रहिए और माइनस के लिए अंतर बैलेंस रुपीस आप लगाएंगे 15,550 रुपीस इतने रहे 15,550 रुपीस हाथों के बैलेंस आता हाफ पुनः ट्रांसफर ना लेवरेज साइड ला और लेवरेज साइड का ट्रांसफर कर दस ना टाइटल से कैपिटल अकाउंट � 11,550 रुपीस और गोरे से बैलेंस है 15,550 रुपीस दो बच्ची टोटल जीरो जीरो 11,000 कैरी वन फाइव प्लस वन प्लस वन किधर है सेवेन वन प्लस वन टू 27,100 रुपीस आते हैं ठीक है नहीं कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे अतः बैलेंस शीट टोटल करा लगे बैलेंस शीट शीट टोटल करा दो सेना कंपोज ऑलरेडी कैपिटल फंड अपन आउटर लगे इतना पांडे सर लोन आपको सुधा आउटर लाए क्रेडिट सर जाना सा आउटर लाए अन्य बिल्स पेबल सुधा आउटर कॉलम लाए मन क्या नाम सर आज इस टाइम चेक करा बिल्डिंग सर जाना सा आउटर लगे टेन थाउजेंड रुपीस प्लांट एंड मशीन टेन थाउजेंड ऑलरेडी बाय रही लाइफस्टॉक डेटर्स 
मैं अशा पद्धति ने दोनों साइड से अपन आउटर कॉलर बैलेंस चेक करूँ घर टोटल कराएगी अरे टोटल करता दोनों साइड की टोटल कैसे पाजी अपनी सेम आई पाजे एंड टोटल है जी बैंक ट्वेंटी सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड प्लस नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड प्लस एट थाउजेंड एट हंड्रेड प्लस टू थाउजेंड सॉरी टू थाउजेंड इज इक्वल टू फोर्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड कि फोर्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड हिंसी सुधा टोटल केवड़ी दयाल पाजे वेरीफाई कर सी क्वेश्चन जैसे जो तसा रेकॉर्ड करूँ घया नहीं कि समोर का टीचर संगत है मन तर विश्वास ठेवा नहीं तो सग वैल्यूज तुम्हें वेरीफाई कर ओके हा क्वेश्चन मे तुम्हारा को प्रकार का ही प्रॉब्लम आए तो अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन मे अपन ऑलरेडी लिंक मजी जी कहीं कॉन्टैक्ट नंबर है तोसोब ईमेल आई डी तुम्हारा ऑलरेडी प्रोवाइड के लिए तुम्हें मैं कमेंट सुधा करू शता और का ही प्रॉब्लम आए तो अपन तेज नेक्स्ट सेशन सॉरी नेक्स्ट जे सेशन अल तो अपन का आंसर सॉल्व करना की प्रोसेस करूँ ओके थैंक यू